Hoje vamos te ensinar como você pode montar esse boneco que puxa a carroça. E para fazer esse projeto você vai precisar de um saco de palito abaixador de língua, que nada mais é do que um palito de sorvete, só que um pouco mais largo, três palitos de churrasco, um motor de corrente contínua de 3 a 6 volts com caixa de redução, dois canudos, quatro pilhas AA, um suporte de quatro pilhas, um mini interruptor, dois pedaços de fio de cobre encapado, uma pistola de cola quente com refil, um pedaço de papelão, uma super cola, e se você não tiver ela, você pode usar a cola quente mesmo, um ferro de solda com estanho, e cinco tampas de garrafa, e quatro delas tem que ser iguais. E agora, para construir, você vai primeiro precisar cortar os palitos de sorvete de acordo com a figura. Você vai ter as duas pernas, as quatro coxas e os dois braços do seu boneco. Depois de cortar, você vai precisar furar. Se lembre de fazer os furos da perna mais largos do que o palito de churrasco, para que ele consiga passar bem livre. E os outros furos, você pode fazer eles bem justos, já que o palito tem que ficar bem apertado. Para fazer a perna, a gente fez dois furos e depois interligou eles com o estilete. Então a gente colou os dois pedaços de palito junto, que vão ser a coxa. E para fazer a montagem, as partes que vão ser coladas no motor, usamos cola quente. Então cortamos os palitos de churrasco com 1,5 cm para a perna e 2 cm para a parte de cima. Para as pernas vamos cortar dois canudos de meio cm. E para a parte de cima, dois canudos de 1 cm. E as partes que vão precisar de mais resistência, nós usamos super cola. E para terminar essa parte, nós cortamos quatro rodinhas de papelão, que vai servir para não deixar as peças escaparem, e então colamos tudo junto. E depois cortamos e colamos dois pés com 4 cm. E passamos um pouco de cola quente na sola para que tenha maior aderência. E para fazer a parte eletrônica, você deve ligar todos os componentes em série. Já que um dos fios tinha ficado muito curto, nós decidimos soldar mais um fio para deixar o fio mais longo. Então, colocamos um termo retrátil para proteger a solda. A corrente elétrica vai sair das pilhas, vai passar pelo interruptor, depois vai chegar no motor e por fim vai retornar às pilhas. Então, colamos o um mini interruptor no suporte de baterias. Agora vamos fazer a carroça, que vai ajudar o robô a se equilibrar. Primeiro fizemos o banco. Colamos alguns palitos para o lugar de sentar. Depois colamos os palitos para fazer o encosto. Então cortamos os palitos das laterais e colamos tudo junto. Para terminar a carroça, nós furamos as quatro tampas iguais, exatamente no meio. Nós colamos as rodas e também cortamos um canudo que vai ficar entre as duas rodas para dar um espaçamento. Depois cortamos um palito de churrasco, que será o eixo das nossas rodas. E depois colamos o eixo na tampa. Então colamos uma tampa mais alta para dar distância para as rodas. Então colamos as rodas no eixo com o canudo no meio. E agora para ligar o boneco com a carroça, nós vamos precisar cortar dois palitos de churrasco. Então colamos os palitos na carroça e cortamos o que sobrou. Antes de colar o robô nos palitos, primeiro teste para saber qual é o lado em que ele está andando. Depois disso, cole o boneco nos palitos, tentando deixá-lo mais na vertical possível. E para enfeitar o nosso boneco, nós cortamos uma cabeça de Minion para deixá-lo mais bonitinho. Então, para colocar o suporte de pilha, nós colamos alguns palitos para que o suporte de pilhas não fique se movendo. É importante lembrar que se você colocar o suporte de pilhas muito para trás, o seu boneco vai perder o atrito. Se você colocar o suporte muito para frente, vai ficar com muito peso para o motor girar. E esse foi o resultado do nosso projeto. Se você tem interesse em fazer projetos de robótica, dá uma olhada nesse vídeo. E até a próxima!